ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಸೋವನಿಂದ ಬರೋ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಮಿಂಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಬೌಟ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕುರಿತಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಇದೇ ತರಹದ ಬಯಾಲಜಿ ಕುರಿತಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಿನ ಸಿಂಟಮ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜ್ವರ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಈ ತರಹ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಟಮ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಾವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಯಾವ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಇದು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ
ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದೇನಾದರೂ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅಂಥವರ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಒಂದು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಹೊರಗಡೆನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸೊ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಗಿತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಗ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ಗಳು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಬೈ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ
ದಿಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಏಡ್ಸನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಎಂಟರ್ ದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿವರ್ ಡಯೇರಿಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫಿವರ್ ಡಯರಿಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಿಂಟಮ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವಾಗ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ವೈರಸ್ಸು ಫಂಗೈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವನು ಬೇಗ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಮೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಸಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಎಲಿಸಾ ಅಂದ್ರೇನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಸಾ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಏಡ್ಸಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಆ್ಯಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್
ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಸಿರೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ತರಹ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ನೀಡಲ್ಸು ಸಿರೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಸೊ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸು ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸು ಅವೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಸೋಂಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಡಮ್ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದು ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಸನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಸೊ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಹ ಜನರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಯಾರು ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಬರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಜನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಕ್ತನ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಎನಿಮಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಚೆಕಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಒಂದು ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏಡ್ಸ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ